olha só, o que me traz hoje, e ontem eu me reportei a vossa excelência, e a minha intenção, presidente, era até não trazer esse assunto ao plenário. Mas ontem eu acho que a situação se agravou quando o governador do Distrito Federal chamou alguns deputados né, para uma reunião, deputados esses que compõem a CPI da saúde, foram os membros. Me deu muita tranquilidade porque eu conheço né, a integridade moral desses parlamentares. É, esse não é o problema. Mas eu quero relatar, e no meu, na minha solicitação, na minha comunicação, eu informei a vossa excelência e pedi para que vossa excelência comunicasse a todos os demais deputados, até porque eu comuniquei a vários órgãos, que nessa, na semana passada, por volta, na quinta-feira, por volta de meio-dia e trinta, eu recebi uma ligação do senhor governador, extrema, extremamente exaltado, deputado Chico Leite, o senhor que é promotor de justiça né, e que conhece muito bem né, é, é, situações como essa, a gravidade delas. Me chamou a atenção, é, primeiro, o desequilíbrio do senhor governador, depois, o que, o que ele tratava. Primeiro, né, me atacava pessoalmente por, por uma decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que naquele dia, deputado Bispo Renato, afastou um conselheiro, né, do, do, um, um senhor que, é, que compõe o um Conselho de Saúde do Distrito Federal. Deixando bem claro, o relatório da CPI da Saúde saiu daqui no dia 23, no dia 23 de agosto, tramitou no Tribunal de Contas. E só na quinta-feira passada é que ele teve resultado que, ele, que o Tribunal de Contas decidiu, através do pleno, depois de uma denúncia aparentemente muito bem fundamentada da senhora procuradora, doutora Cláudia, e aí o pleno decidiu, por unanimidade, afastar o senhor Renilson. E aí o senhor governador entendeu que havia aí uma perseguição a esse senhor. E aí começou a fazer ameaças ao presidente da CPI, Começou a fazer ameaças aos policiais e para mim, deputada Celina, aí é o mais grave de tudo, porque eu não tenho medo de ameaças. E disse isso ao governador, que não tinha medo de intimidações, até porque o trabalho nosso é sério. O trabalho que a CPI faz hoje não me tira o sono, porque nada é feito lá, deputado Bispo Renato, sem que não haja fundamento. E eu pedi para cada colega, Existem vários servidores de carreira que compõem hoje a CPI e todos são testemunha que eu jamais admiti que uma única vírgula entrasse em qualquer relatório que não tivesse todo o fundamento. Não existe uma só leviandade e tenho a consciência tranquila disso. Então não permitirei que nós sejamos atacados e que policiais que investiguem supostos crimes ou irregularidades, sejam ameaçados, não serei intimidado e o nosso trabalho vai continuar. Uma parte, Estamos parte. dispostos, deputada, a ouvir as pessoas. Por coincidência, deputada, naquele dia, depois de tomar todas as providências que assim determina o regimento, coincidentemente eu recebi o senhor Renilson, a senhora Hilda, o senhor Nilton Alarcão, todos os três investigados pela CPI. E eu os recebi no meu gabinete, na te, tendo como testemunha o secretário-geral da CPI, que é servidor de carreira dessa casa. Na te, como testemunha, o procurador dessa casa também. E muitas outras pessoas para que não tivesse dúvida, deputado Chico Vigilante, da lisura e transparência do nosso trabalho. Porque nós não queremos que, tem, que haja dúvida nenhuma, deputado Reginaldo Veras, agora, e que o senhor governador tivesse me ligado, que tivesse me chamado para conversar, e que tivesse apontado o que ele entende de equívoco. Agora ligar transtornado, fazendo ameaças e tentando me intimidar, através de ameaças a policiais, nós não aceitaremos. E vou adotar, e já adotei, várias providências.
Deputado, e até para informar a vossa excelência, no momento em que eu recebi a ligação dele, além da companhia da minha esposa, eu estava na companhia de quatro delegados de polícia. Né? Ou seja, é, jamais acusaria o governador se não tiver certeza absoluta do que eu estou dizendo. É, é, quem me conhece sabe que eu trato as coisas com muito zelo e muito respeito. O relatório da qual o governador acusa está tá assinado pelos policiais. Os policiais colocaram os seus nomes embaixo do deputado Ricardo Vale, porque não se acovardaram. Não é um relatório ó, anônimo, não. Eu assinei o relatório, encaminhei, porque nós não temos medo do que nós fazemos, porque temos a tranquilidade de todos os nossos atos. Não se admite hipótese alguma. Podemos ser contestados, sim, deputada, porque é natural no processo de investigação, que você seja contestado. Estamos prontos para isso. Como eu franqueei, pedi para que a CPI desse toda a documentação para as pessoas que estão sendo investigadas. Agora, o que não se admite é que o chefe do executivo tente interferir. Isso nós não admitiremos. E bem disse o deputado Raimundo Ribeiro. Eu espero que essa casa adote todas as providências porque a CPI vai adotar. Já comuniquei a procuradora, já, a procuradora do Ministério Público de Contas, ao presidente do Tribunal de Contas, a qual o ato do senhor governador é vinculado àquela decisão. E vou comunicar a procuradora-geral do Ministério Público, porque se faz necessário. Não que eu esteja intimidado com as ameaças do senhor governador, porque estou acostumado a lidar com situações de pressão e de muito mais. Passei 30 anos na segurança pública e lidando com bandidos. Então, eu não tenho medo de ameaças, de intimidações e de pressões. Nenhuma. Agora, quando se ameaça levar policiais para a corregedoria, usando a máquina do governo para intimidar quem está trabalhando, isso nós não vamos admitir. E espero que essa casa também não se cale inerte diante de fatos tão graves como esse. E volto a dizer, eu não tinha interesse de vir ao plenário hoje me manifestar. Não fosse a atitude do senhor governador em chamar os deputados ontem que compõem a CPI, numa tentativa de desvirtuar os fatos com certeza. Muito obrigado, senhor presidente.